Когда мы делали это видео, было еще неизвестно, что спустя несколько часов после похорон собственной дочери ушел из жизни величайший актер кино Советского Союза и России Леонид Вячеславович Куравлев. Леонид Куравлев скончался в хосписе после тяжелой и продолжительной болезни. Сегодня на Кунцевском кладбище города Москвы в последний путь проводили дочь Леонида Куравлева. По иронии судьбы Екатерину Леонидовну похоронили в том самом гробу, который она готовила для своего отца. Да-да, именно в том самом за 17 миллионов с телевизором и кофеваркой внутри. Леонида Куравлева везли на инвалидной коляске. Сначала мэтр кино просто обезумел от горя, но через несколько минут страдающий деменцией актер уже забыл, где находится. Константин Хабенский сказал последнюю речь, его поддержали другие гости – Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Данила Козловский с Оксаной Акиньшиной и, конечно же, большой почитатель таланта Куравлева Сергей Шнуров с молодой супругой. Поминки прошли пышно, но без помпезности в одном из личных ресторанов Леонида Куравлева. На несколько минут Леонид Вячеславович вновь вспомнил о горе, но уже через несколько минут, опрокинув рюмашку, напевал мелодию из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». На первое подавали осетрину с башлыком и заливную рыбу в маринаде. Пили только старую советскую водку, столичную, 1979 года выпуска. Слабый к спиртному Константин Хабенский расчувствовался и пригласил Леонида Кораблева на съемки очередного фильма. Огорчили Козловский с Акиньшиной, которые все время обнимались и забывали, где они находятся. Максим Галкин с Аллой Пугачевой пообещали заботиться о детях Екатерины Куравлевой и помочь им в построении кинокарьеры. Сам легендарный актер к концу застолья задремал, и его пришлось отвезти в хоспис, не дожидаясь окончания поминок. Напомним, что Екатерина Кораблева трагически ушла из жизни несколько дней назад, во время плавания в фитнес-бассейне Дома кино. Величайший актер Советского Союза и России Леонид Кораблев умер спустя три часа после похорон собственной дочери.